皆さんこんにちは。あきえちゃんのチョベリグ発信地チョベリグトークのお時間でございます。えー、今日はなんとうちのパパと、えー、同じ劇場で同じ出番をいただきまして、NGK 一緒そう、うん、NGK で一緒で新劇一緒に出てるんで。<笑>というわけで、はい、せっかくなのでうちのパパにちょっとお付き合いしていただきたいなと思って。<笑>まあ新劇もう六十年以上の歴史があって、ね、はい、いろんな財員さんがおられて、うんそうそうね、あのまあまあ昔とかでも途中退団された方。おられるじゃないですか僕、この間、散髪屋さんで阿五十郎さんの話を聞かされて、うん、でも僕は聞いたことがなかった、その人のことを。知らなかった知らなかったです。阿五十郎。もともと阿五文集とって、はあ、えそうなの、うん、名前で。吉本来て阿五十郎に帰ってくるもともと大黒市だから、えー、法政大学。詳しいで、安政高生法政大学やってはったんでね。あ、そうですか。ラマ前でしたね。やめ<笑><笑>え、でも座長してはったよね。そうそうそう。えー、東京から大阪来はって、誰かが引けるみたいね、会社の人間が。で関東弁が曖昧ねん大体ね大阪のこういう吉本新劇のはでも一応まあしゃあないからで座長になった人だから阿五十郎で阿五十郎うんまあなんとうちのほら元相方のいっちゃん兄さん、はいはいはい、お師匠さんの北吉師匠一之輔一之輔じゃない新潟洋之助北吉師匠っていう漫才してたんやけどお父さんがお亡くなりになった後に阿五十郎さんと漫才コンビやってそうそうそうでも新劇何人とあとあの人が吉本入ったんで昭和十五六年は思いますね東京から来て。漫才しよったのが昭和五十四五年かな。知ってる。だ十年間新劇であって、ああで、あの。座長から副座に教わったから、言うて、可愛いせや、言うて。できたでしょやったらどうや、言うて。<笑>で、昔の、そのままのネタやったんだけどね。<笑>そ,そのままのネタっていうのは。<笑>ああ、そう、期待してる。そう、そう、そう、そう。ああ、なるほど。ほとんだから、期待してる、しゃって。期待してる、めん、うん、うまいから。ああ。もう、小浜、小浜、小浜師匠と期待しよう。ほんまに漫才うまいことね、僕は。この二人だけ女性の漫才うまいな。男のしゃべりはもったいない、女のしゃべりは全員になるけど、みたいなね、なんか言ってたね。これはうまい。あとどうですかね、丸二さんがその新規若手で入団してた頃って、うん、僕はそれ途中で退団していかはった人何か思い出的なってあるまあまあ研究生はね入ったり出会ったり入ったり入ったり,ったりでもそこそこの例えば白木実さんだとか、ね、懐かしいねそんな名前ね名前お会いしたことない、ね、この間ね,ね,ね,ね,ねそうそうそう大体の歌手の前やからねあその前クラブ歌手かなんかやってあって歌うまいからこの歌高音やからで生き抜いて吉本新規に入ってほ、うんほんで手名もんやこれがまたね新規で入ったやったの入ったやったやったもう見てたからね小さい時に昭和三十。前日曜日が流れたのが昭和三十何年からでもあれその時は出てはったからあ、うん、ですぐ辞めはった三四年で辞めはったんちゃうかな新規自体は、うん、そうなんですだから丸二さんほんな絡みというか、うん、全然絡んでもうテレビのもう言うたら大スタイルもう手名もんや言ったらもう富士山ごととのあれ六十何パーセントあったんやから。財津一郎さん。そこも出てあった。財津一郎さんがって昭和三十九年ぐらい出てあって、辞<笑>めあったが四十五年ぐらいもんね。五六年出あって。ええー。あの座長になってるからね。それって手名門屋さんとかさが終わってから新規入ってきてるんですか。いやいや、手名門屋もでレギュラーだから。だいぶもレギュラーとか。あ,あのね、白木さんは一回目から。財津さんは十話ぐらいかなんか出てある。そうでもたテナモヤめちゃくちゃ人気あった番組。人気ある。すごい。私ね、九州で生まれ育ったんでしょ。その時ほんまに人報二曲しかなかった。二、うんはい、曲なかったわ。一、うん、曲でそして NHK しかなかった、うん。そこでも流れてたから。そうそうそう。もうテナモヤはめちゃめちゃ見てた。そうそうそう。腹がだからおもろかった生の時は。腹鉄夫さんとか。あ,あの人は大体大衆演劇やっとだから演劇の方で行ってはったのでだから洋之助師匠と芸をしてやるの昔一緒に回っとったよから芝居で原哲夫さんは対談はやめようかなですかっていうわけでいやあそうそうそう、ね、ああもうこのやっとられるかい言うてやな自分でああそうですか、うん、あ,あの人も昭和39年ぐらい入ってんねんうんうんうんめっちゃ知ってる、うん、そうそうそうえ丸西さん入団した何年ですか48年だからそれ10年ぐらいああ、うん、でも10年ぐらいの差あるしかなかったそうそうそうそうだから一回りぐらい上やもんみんなああ年が、まあ、当時まだ高卒中学卒業してもそのまま吉本来てとかっていう吉本師匠とかそんな感じあそうそうねみんなお金がない時はみんな親がだから聞く働いてっていうのが多かったねあ、うん、その別学歴いらん時代今見たいよんな思ってんや最近の子はすごいものをやわ<笑>、ね、センスをやわ、はい、どれも語れもあんな<笑>そうですかアナログとね。とその今みたいな狭きもんじゃなくて、うん、誰でも入れる,誰でも,入れる、うん、誰でも就職できるみたいなとこだよね、うん、そうそうで仕事も容器あったし、うん、昔はどこでもでこの世界に入るの少なかったもん、うん、恥ずかしいけど素直格好の悪い、うん、お笑いなんか特に漫才とかそんなの
、ね、今のかっこええ商売なんてもうだからギャグでいきいきいきやんだから大学出て吉,、うん、なんか吉本に入るんかってめっちゃ言われてたよね、うん、あの当時あ、ね、っちゃうんかお前なんでとか中学卒業して入るのはいっぱいいてはったけど、うんうん、大学卒業して入るのっていう人が少なかったから、うん、そうおれんかった大学卒業して吉本に神経っておれへんちゃうかああ花房京介そうやったわえそうなの、うん、大阪経済大学どなたですかその花房京介知らんかお前知らんかお前知らんかお前知らんかお前知らんかお前知らんかお前知らんかお前知らんかお前知らんかお前知らんかお前知らんかお前知らんかお前知らんかお前知らんかお前知らんかお前知らんかお前知らんかお前知らんかお前知らんかお前知らんかお前知らんかお前知らんかお前知らんかお前知らんかお前知らんかお前知らんかお前知らんかお前知らんかお前知らんかお前知らんかお前知らんかお前知らんかお前知らんかお前知らんかお前知らんかお前知らんかお前知らんかお前知らんかお前知らんかお大分先輩、その人、昭和10年ぐらい生まれちゃうかな。はい,はい,はい、はいうん。その自分でも、一番年上やったら、もう八十。もう、もう,もう死んでると思う。<笑>それはもう言うと思う。かれへんやそんな昭和、昭和10年としたら、考えてる。八十、八十七年で。<笑>もう、なんか、わかれへんやそんな。長生きだ。あ、ほんで、花切りさんも大学行ってるからね。あ、そうですか。一週間やめてるから、寛大やからね。寛大やから。あ、まあ、でも、入学はできたってこと、ね。そうそうそうそう。秋野さんとか、野村貴子さんだとか。ああ、高子ちゃんね、この間も、今ニューヨークにお嫁にして。ああ、ね、マンハッタンみたいな、マンハッタンに。ちゃうの、ちゃうの。今から、私、マンハッタンなんか聞いてんけど。<笑>そうやった。ええ、やめよう。だかね。辞<笑>めはったの、結婚してるからですか。多分そうです。ああ、うん。梶本愛さんとかもね、昔。愛ちゃんもね。愛ちゃんも、多分、その番組でね。なんかロケで、あの、その。まあ、いわゆる、しゃれのように、感じで、はいはい、で、ゆみねさんが。くっつけくっつけとかはって言ってそれが本当になってしまって、うん、北海道で今農業をね、うん、そうインスタとかじゃがいもとかね送ってくださってるそうインスタとか見ててもね大自然の写真とかなかなかでしょ写真多いですよ北海道の高なんか秋音さん印象的な人いはります途中で対談されたらに同じ時に入団したような人たちいけないいけないマサヨちゃんマサヨとかおったねマサヨちゃんマサヨちゃんマサヨマサヨとか片山マサミマサミかダントリー、ダントリー、ダントリー、水島ひろ子。水島ひろ子はノック事務所におって、タイミネさんとめっちゃ仲良し。二、は、十、いはい、年できてる、小五十年になってきてる。ああ、四月頃入ってきた。その辺の人たちはもう。みんな結婚したから、その結婚して残るっていうのが、そもそも多分あの時代が。結婚せんもんみんな。うんうん、もう結婚するともうその諦めなあかんみたいな状況が大きかったし、うんうんうんうん、子供を産むと、ねはいはいはい、だから意外とそういうことで犠牲になってきた人たちはおるかもしれない、うんうん、ってるのはしてる、まあ、名誉な人犠牲っていうのも楠本さんとかもそんなにしてしてやめたね、うん、藤里にもしてたやけども体で悪してやめた、うんうん南京子は最後までおったよね。おったね。うん、それはあれですか、南のお母さん。そうそうそう,そう。もう南のお母さんはやっぱり、あの、すごかったの、インパクトが。うん、その、何をね、その今になって、中村進先生っていう古い先生とお話した時に。はい、意外とおかん喋ってへんでって、うん、でも、喋、うん、ってるイメージがすごくあるぐらいインパクトが強くて。で、喋ってない、おせやん、あ、すり、あの、すり、覚えられへんから、喋ってへんから、俺あげてへんからみたいな話になって、え、本当に。もうただ声を「ああ!」とかあのそういう「ここですよ!」っていうインパクトのつけ方が7月ぐらいじゃせるなかったと思うあそうですかあとうわーいい言うてるだけそれで言うだけいやもうね舞台にいてあるからなんかあれで一言ポツッポツッというそれがすごいインパクトが強くてねあれ山田澄子さんとかはもうやめようかなですかやめ対談しちゃったのはいやその前に多分あの女優さん NHK でねあのヨイドンかオイドンかなんかそうなったなあれヨイドンかなんかそんな名前ちゃうかったあれヨイドンはありましたいやでもそういう題名のやつオイドンオイドンヨイドンヨイドンヨイドンあれあれもう昭和の五十七八年ちゃう、うん、あれでそれぐらいだから半年かやめようかなちょっと前ぐらいなんか隊長のなんかやっとったね山田杉野隊長公演みたいなやったけど十日間やってたわ四月多分いろいろとそこから東京行って会社の人間が東京来ないんかいって安家の番組にレギュラーで出したんだけどそれからやめはったねあのカンペ兄さんの奥さんの光代ちゃんと結婚ね行ってたけど1年ぐらいでカンペ兄さんと結婚したから、ね、そうそうそうそう昭和50年に入ってきたんちゃうかな、うん、で51年にやめてるからあ、まあ、それはお二人ともかぶってるってことですね、うん、はい、あ、まあいろいろ
あるんですね。<笑>まとめ方が難しいんですけど。ね、まあ多分武田京子な。やめたな。あれですかそれ。あれですかって思いますけど。いやあのー、カンペニーさんがね、はい、すっごい真似をするの。はあ、それがねギャグというわけじゃないんだけど、<笑>こう言い方がちょっと特殊で、もうやめてよっていう言い方。あまあまあってカンペニーさんがずっとそれを何回も重ねて真似をするから、意外となんかそこでねなんかいいものみたいなついて。何年ぐらいして。十年ジャグちゃうかな。あ結構。うんうんうん、という感じですね、うん、もう二十分も超えちゃいました、ね、<笑>超えましたね、はい、これを前半後半に分けるんですかいやもうこれは一本で、はい、なんとかうまい具合に編集してくださいね<笑>本当に喋り出したら止まらないから私好きなやつなかったですなかったちょっと<笑>自分のチャンネルなのに<笑>はい<笑>、はい、<笑>というわけで<笑>あきえちゃんのチョベルゲトはこの辺でお開きとしたいと思います、はい、チャンネル登録コメントそして高評価ぜひともよろしくお願いします<笑>じゃあねパパバイバイバイバイ